Kita tusuk aja di sini karena ini salah satu cara yang paling cepat untuk membunuh kepiting atau paling manusiawi ya. Kalian bisa lihat di mana ini titik jantung kepiting berada. Ini kita tusuk, kalau nggak bisa juga kita pukul kayak gini. Kita pegang, hati-hati ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan mengolah kepiting ya. Jadi di sini di depanku udah ada kepiting, dia masih hidup. Ini kepiting bakau atau mud crab dan ukurannya ini sendiri ini kurang lebih 800 900 gram ya. Jadi cukup besar kalian lihat capitnya aja tuh. Nah, segininya tanganku. Ini FYI aja. Mau kecil mau besar kurang lebih cara mengolahnya juga sama. Hari ini kita akan membuat hidangan caramelized butter crab atau mungkin kalian bisa menyebutnya garlic butter crab dengan banyak bawang-bawangan ya, yang pasti wangi dan juga gurih. Jadi Pertama kali aku coba model-model butter crab, garlic butter crab itu tuh di uh, US di mana rasanya tuh dia emang ada sedikit manisnya, buttery tapi tetap savory tentunya. Tetap asin, tetap gurih gitu ya. Tapi tentunya hari ini kita akan menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada dan juga rasanya lebih Asia lagi lebih nonjok lagi, oke okay, langsung aja. Pertama tentunya kita akan membersihkan dulu kepitingnya, membersihkan dan juga dibunuh kan karena ini masih hidup ya. Dan ini kepitingnya, di sini ini kepiting jantan. Kelihatan dari sininya ya, macam-macam sih bentuknya. Kalau dia yang betina tuh dia kayak lebih bulat gitu loh. Nah untuk membersihkan dan juga ngebunuh kepiting itu tuh sebenarnya banyak banget cara. Di tiap rumah juga caranya beda, di tiap daerah juga mungkin caranya beda. Jadi sebenarnya nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Biasanya sebelum membersihkan, aku lebih suka untuk kepitingnya udah mati dulu. Karena apa? Nanti kalau misalnya kecapit itu repot ya. Uh, sakit kan. Nah kalau misal untuk membunuh sendiri, kalau kalian langsung rebus itu tuh kepiting sebenarnya nggak akan langsung mati ya. Yaitu balik lagi terserah kalian sih ya. Dan kalau aku lebih suka kita tusuk aja di sini karena ini salah satu cara yang paling cepat untuk membunuh kepiting atau paling manusiawi ya. Kalian bisa lihat di mana ini titik jantung kepiting berada. Ini kita tusuk. Kalau nggak bisa juga kita pukul kayak gini. Kita pegang. Hati-hati ya. Nah kalian lihat dia uh, airnya dia udah netes-netes. Biasa ciri-ciri kepiting mau mati kayak gitu ya. Dan juga close-nya tentunya capitnya dia udah nggak gerak-gerak. Oke okay, sekarang ini kita akan uh, bersihin ya. Oke okay, jadi ini kan namanya mud crab. Dia uh, tinggalnya dia di lumpur ya. Jadi kita harus benar-benar bersihin. Terutama di bagian sela-sela yang emang nggak uh, nyelip-nyelip gitu loh ya. Tuh ya kalian lihat dalam-dalamnya semua. Jadi pastikan emang sebelum kita memotong kita udah bersihin dulu semuanya. Oke sekarang ini sebelum kita memasak, aku lebih suka di parkuk dulu. Kita akan steam sampai dia udah pas kematangannya. Baru nanti kita akan masak lagi sebentar sama si butternya itu. Oke, jadi yang pertama. Ini kita akan cabut dulu close-nya. Oke, terus kita cabut bagian badan. Kita pisahin sama batok. Di bagian insangnya mau aku cabut semua. Nah, ini kalau ada kayak lumpur-lumpur yang masuk, kita cuci lagi pinggirnya. Tapi kita jangan siram bagian yang ada si mustard-nya itu. Itu karena enak banget. Dah, pokoknya kalau lihat yang kotor-kotor, kita lebih baik bilas saja. Nah, terus ini kita akan bagi dua. 
Nah ini namanya mustard dari organ-organ dari kepiting. Ini rasanya enak banget. Jadi kalau aku sih suka disimpan. Nanti kita akan gabungin sama bumbunya. Oke, okay, jadi hari ini kita akan masak pakai pan dari Tefal. Ini edition yang so chef ya. Dia kokoh banget, keker, my favorite dan juga pakai blender dari Tefal ya untuk bikin bumbunya nanti. Ini kita akan alasin bawahnya pakai jahe dan juga daun bawang. Kita akan steam kurang lebih 7 menitan lah ya, karena ini kan dia agak besar dan kita nggak mau sampai overcook juga kalau lebih kecil mungkin kalian bisa 4-5 menit cukup kalau lebih besar bisa sampai 10 menit juga jadi untuk bahan-bahannya pertama supaya wangi kan kita perlu banyak bawang-bawangan di sini aku pakai bawang putih, bawang merah dan juga ini uh, daun bawang som nanti kita akan pakai bulbnya doang yang bawah cuman kalau kalian mau pakai daun bawang biasa boleh cuman lebih gampang hancur ya kalau daun bawang biasa terus tentunya kita akan pakai butter perlu ini crab mustard yang tadi Terus ini ada bawang bombay dan juga bawang putih, ini kita akan blender. Nah jadi kalau misalnya kita pakai bawang-bawangan utuh, kita nggak akan blender, nggak akan apa, itu nanti bawangnya tuh emang untuk kita masak untuk dimakan. Tapi kalau untuk memberikan rasa ke garliknya, ini kita perlu something yang dihalusin. Jadi nanti aroma garliknya dia lebih strong juga. Untuk supaya nambah gurih, di sini aku akan pakai sedikit apple juice. Ini buat diglaze aja, pengganti white wine. Kalau kalian ada white wine boleh, sake boleh. Terus ada saus tiram, steak sauce, steak sauce. Kalau kalian nggak ada steak sauce, kalian pakai kecap Inggris boleh. Worcestershire sauce juga boleh. Terus ada chili flakes, parsley, oregano, dan juga lime. Pertama kita akan haluskan dulu bawang bombay dan juga bawang putihnya. Oke, seperempat aja cukup. Dan juga bawang putihnya kita akan pakai lima ya. Kasih sedikit minyak. Nih blender dari Tefal yang ini, ini tuh dia praktis banget karena tinggal one click, one click gitu loh. Tuh, one click ke sini ya tinggal one click. Dan desainnya yang kecil ini tentunya memudahkan kita dalam penyimpanan. Dan pastinya kalau biasa kan kita sehari-hari kadang bikin bumbu cuma sedikit atau nggak kita mau blender adonan ayam cuma sedikit buat anak buat apa? Nah ini benar-benar menurutku praktikal banget. Nah kalau kalian pakai yang ini, ini tabungnya dari kaca, tidak meninggalkan bau yang aku suka. Compact, kecil, tapi powerful. Sepertinya kepitingnya juga dia udah siap. Dia airnya juga dia udah susut ya. Kita matikan api, kita biarkan aja di sini. Sekarang kita akan tumis uh, bumbunya. Travel edisi sauce chef ini tentunya bisa digunakan di segala jenis kompor dan juga ini lapisannya titanium, tidak mudah scratch dan pastinya aman buat kesehatan. Karena kadang ada beberapa bahan yang ketika dipanaskan dia akan ngerilis seperti kimia-kimia yang mungkin berbahaya bagi tubuh, jadi lebih baik kita menghindari itu semua. Nah pikirannya juga kalau kita habis goreng kita mau tuang minyak, ini minyaknya nggak bercacaran kemana-mana karena ada easy pouring design. Oke jadi untuk tumisan pertama, ini tentunya kita pakai minyak ya, karena kalau kita langsung tumis pakai butter, butter kalau kena high heat nanti dia gosong jadi item-item. Kalau udah sedikit kecoklatan, ini kita masukin crab mustardnya ya, butter. Nah apple juice, aku lupa tadi apple juice mestinya masuk sebelum butter ya, dia ngediglaze fungsinya atau white wine-nya kalian masuk. Tapi nggak masalah, lalu kita masukin Sos tiram, steak sauce,
gula. Ingat ya, kita akan pakai gula supaya rasanya dia ada sedikit manis, tapi tetap rasanya harus savory, gurih. Jadi nggak kayak uh, terlalu manis gitu, enak nanti. Lada dan juga garam. Oke, okay, kalau udah gini matiin. Hmm. Di dalam butternya itu dia ada solid-solid yang pastinya gurih banget ini. Kayak yang coklat-coklat gitu. Hmm. Wangi, garlicky, bayang ya. Dan sekarang kita akan siapkan untuk uh, kepitingnya. Supaya yang makannya gampang. Uh, lihat ke dagingnya tuh. Yang lepas-lepas. Ini kita akan uh, semi kayak dikupas gitu, dikeprek. Ini kalau ada sisa-sisa daging atau apapun itu kita masukin ya, asal jangan cangkangnya. Nah tadi kalian udah lihat, sekarang ini supaya lebih gampang kita akan pakai lap. Sambil kita nyalain api deh boleh. Untuk ini tinggal kita masukin aja. Nah kita aduk perlahan ya, kita juga nggak mau sampai dia terlalu hancur. Oh lihat. Wow, kebayang ya nanti bumbu-bumbunya tuh dia kayak masuk-masuk ke cracknya itu loh yang udah kita hancurkan. Tuh kalian lihat ya, dagingnya yang jatuh-jatuh. Kita makan pakai bumbunya dan juga bawangnya. Hmm. Kiding ini enak banget, kebayangnya kepiting tuh direbus aja udah enak. Ini kita tambahin butter yang rasanya nggak terlalu overpower, wangi bawang, ada manisnya juga, ada wangi-wangi karamelisnya juga. Ini enak banget ya. Dan yang tadi ini menurutku ini kuncinya. Tadi kita harus pakai bawang blender itu loh, bawang bombay dan juga bawang putih blender. Kalau misalnya nggak pakai, butternya nggak akan searomatik sini. Jadi kan bawang-bawang ini kan utuh, dia nggak akan terlalu ngerilis wangi yang sampai gimana walaupun kita pakai seabrek jadi bawang ini emang buat kita ikut makan juga ya penting juga tadi kukus jangan kelamaan terus kalau misalnya kita mau bumbunya meresap tadi habis dikukus kita geprek dulu kepitingnya baru kita masak lagi bareng sausnya saus apapun itu jadi dia akan meresap ya dan kalau kalian mau cek produk-produk Tefal yang pastinya sudah pasti terpercaya ya karena Tefal tuh pelopor non-stick pan di dunia kalian bisa langsung cek aja ke Instagram Tefal ke link description box di bawah ini atau kalian juga bisa cek langsung ke e-commerce e-commerce kesayangan kalian ya di Tokopedia juga suka sering banyak promo-promo Tefal so stay tune terus oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga untuk like, share, subscribe dan lain-lain komen di bawah ini kalau kalian ikut TK at Devina Herman at Devi thank you for watching and see you in the next video